il y aura un tartare et un encore encore né, risotto au cèpe. Voilà. Première question. Euh, ouais. Quand on présente Oxmo, quand on présente Oxmo euh, dans le rap, mais pas que, à chaque fois, il y a un terme qui revient, c'est le terme de poète. Ouais. Est-ce que c'est pas épuisant Pourquoi prendre... Mais parce que ça te met euh, une sorte de, de, de niveau que tu dois à chaque fois euh, ben égaler, ça, en fait. Ça, c'est sans tenir compte de ma perception. Qui est C'est-à-dire que je vais faire la part des choses entre ce qu'on dit de moi et, et l'image que j'ai de moi-même. Ouais. On peut m'appeler comme on veut. Ça ne change rien à l'image que j'ai de moi-même et à ce qu'il me reste à faire. Tu vois ce que je veux dire Ça mmh. reste une dénomination. Et ça reste une dénomination qui appartient à celui qui le pense. Et moi, le plaisir, il est là. C'est que lorsque la personne euh, le qualifie comme ça, c'est par rapport à elle, c'est pas par rapport au monde entier. Mmh, bien sûr. Donc c'est flatteur. Pendant longtemps, on ne comprenait rien à ce que je disais. Donc aujourd'hui, je ne veux pas le prendre mal. Peu importe la définition de poète euh, euh, que s'en fait la personne qui me qualifie comme ça. Tu es un poète ou pas Je ne sais pas, moi. Je sais pas, moi. J'écris, ça plaît, j'essaie de trouver des formules, euh, j'essaie d'évoquer des choses, de partager des sentiments avec le bon mot. Euh, je ne sais, sais pas si je suis un poète, je n'en ai aucune idée, je m'en fous d'ailleurs. <rire> Qu'est-ce que ça change <rire> Non, mais ça, non, parce ça change que rien, quoi. Abdelhamadi, que j'ai eu récemment, pas, et lui, lui disait qu'il euh, qu considérait qu'il faisait de la poésie. Ben, il a raison, il a raison, il a raison, il a raison. Après, la poésie, c'est vraiment. Euh, c'est toujours euh, un angle de vue. Ouais. On peut trouver de la poésie dans un mur blanc. Et puis c'est pas important au fond. Le coca. <rire> Merci. C'est pas important au fond. Mais, mais ouais, non, non, j'en pense rien, mais ça me fait plaisir. Parce que lorsque la personne me qualifie comme ça, il euh, y, euh, y a de la beauté dans l'évocation. Il y a quelque chose qui l'a sensibilisé. Et il appelle ça comme ça. Et ça me dérange pas du tout. Tu as dit que pendant longtemps, effectivement, euh, les gens n'ont pas compris ce que tu racontais. Mmh. Euh, c'est un peu dur, c'est pas complètement vrai, mais il y a eu des textes qui ont parfois été mal compris. Il y a même un album qui a été mal compris, qui est L'amour oui. est mort. Oui. Moi, c'est sûrement mon album préféré. Ah, euh, de... Moi aussi. Hein. Moi aussi, c'est un des albums qui m'a le, le plus. Euh, pour moi, le plus profond. Un des albums les plus profonds. Je crois que tu as dit hein, à l'époque, euh, après l'échec de, de L'amour est mort, en tout cas son incompréhension, tu avais vraiment pensé à arrêter le rap. Arrêter la musique ouais, J'avais arrêté. T'avais arrêté, t'avais même arrêté. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'y es remis à Cactus de Sibérie ah, Il me restait plus que ça à faire en fait. C'est-à-dire ce que je savais faire, euh, j'ai été soutenu pour revenir euh, sur le cheval. Donc j'y suis, suis remonté à mal. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était ça ma vie, vraiment. Quoi que je fasse, c'était ça ma vie. T'aurais été quoi si t'avais pas été artiste Je sais pas. La question c'est pas Je sais pas, le truc c'est que. Tu sais, je pense que si on se pose cette question de ce qu'on aurait fait. Euh, si on n'avait pas été ce qu'on est, c'est qu'on n'est pas à la bonne place. Tu vois euh, si, si ce que tu fais est ce que tu as voulu et que tu mets tout, euh, tout ton cœur, la question ne se pose pas. Tu ne peux pas être ailleurs. Tu n'aurais pas pu être basketteur comme ton frère Non, certainement pas. Certainement pas. Moi, c'était plus sport individuel, sport okay. de combat. Okay. J'ai commencé, euh, commencé avec le foot, comme beaucoup, et euh, tout de suite, la mentalité euh, m'a... La mentalité m'a... Il y a un truc qui me plaisait pas. Ah, déjà, le sport collectif, c'est pas évident pour moi. Et puis ensuite, toute la politique qu'il y a autour, avant bien, avant que ce soit rentable, si tu veux, ça m'a rebuté un peu. Le sport collectif, c'est pas évident pour toi. C'est pour ça non. aussi que tu n'as jamais euh, fait partie d'un groupe Non, mais ça m'a jamais empêché de collaborer. C'est vrai. Et, et de travailler en équipe, justement. Mais en groupe, non, en groupe, c'est que des prises de tête. C'est vrai Ouais, c'est que des prises de tête. C'est plus de concessions qu'autre chose. Et puis, ça a amené à à se séparer de toute façon. Donc euh, autant gagner du temps. Tu penses, ouais, vrai que autant vrai que gagner du temps avec de la distance. C'est-à-dire euh, euh, tu peux souvent mieux collaborer avec quelqu'un avec qui que, que quelqu'un d'autre avec qui tu as travaillé euh, conjointement. Tu vois Voilà. C'est-à-dire euh, un membre de groupe peut collaborer avec de meilleure façon avec euh, un membre externe, avec un artiste qui n'est pas de son univers, qu'avec quelqu'un de son groupe. J'ai pu observer quoi. Tu te souviens du. Je me dis que oui, du morceau je rappe pour rien avec Oui, Dan bien Dan. sûr, bien sûr. Avec Danny Dan, il y avait aussi une sorte de grosse, de vraie alchimie entre Il y a vous. une grosse synergie avec Danny ouais. Dan. Ouais. Il, y a des, il y a quelques artistes avec qui, euh, quoi qu'il se passe, on peut faire des choses incroyables euh, au-dessus de nous. Et Danny Dan en fait partie, mais je pense que c'est comme ça euh, avec d'autres artistes, euh, en parlant de Danny Dan, parce qu'il avait fait un projet Call Carry qui était fantastique, que j'ai écouté et que j'ai réécouté. Il y avait une interview de toi dans le hiphop.com à la 
un site qui était très bien et qui n'existe plus malheureusement, mm -hmm. où tu parlais de ce projet-là ah, et c'était assez incroyable. étonnant. Enfin, de... Parce que c'est un projet qui était presque passé, une... pas inaperçu, mais oui. qui n'avait pas eu un énorme retentissement. Oui, mais et toi, on avait senti qu'il t'avait... Ça n'avait rien à la qualité du projet, sûr. à la synergie entre le carré et Danny Dan, euh, à la pro au prod. Pour moi, c'était vraiment ce que les gens recherchaient. C'était un peu des escrimeurs. Je crois que tu en parlais comme des escrimeurs. Oui, bien, bien, bien sûr, bien sûr. Quand tu parles Bien sûr, des... génial. Ça, échange de... Dans ton, euh, échange de, de gestes euh, voilà, sans blesser personne. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans ouais. la musique. Ouais. Dans le rap, c'est assez miraculeux cette longévité. Comment t'expliques ça Parce que longévité. je ne fais pas que ça. Je ne fais pas que ça. Parce que je travaille tout le temps. Parce que j'ai la chance d'être suivi par des gens qui ont du goût, je pense, qui sont fidèles. Et qu'en fait, au-delà de la musique, c'est une idée de la vie. Que je que je partage à travers mes expériences musicales ou artistiques parce que euh, j'écris beaucoup aussi. Donc voilà, c'est une idée de la vie qui, qui va vers quelque chose de positif, quelque chose de qui peut paraître plan-plan comme ça, mais dont tout le monde a besoin au fond, tu vois, même les artistes les plus durs. Monter sur scène, euh, avoir un bon accueil, euh, aimer la musique que tu fais, euh, avoir des échanges avec des, des, des gens intéressants, qui ne veut pas de ça Opéra Puccino et surtout L'amour est mort, c'est des disques qu'on peut qualifier de sombres. L'amour est mort. Absolument. L'amour est mort, le titre Absolument. parle de lui-même. Absolument. Tu as mis beaucoup plus de sourire dans oui, ta musique sûr, au fur et à mesure. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est une démarche, c'est un long travail. Euh, ça, c'est quelque chose que tu peux réussir. À... On te sent plus heureux aujourd'hui que sur L'amour est mort. Ben, je suis très heureux que tu me le dises ça parce que c'est une démarche être heureux. C'est vouloir l'être. C'est faire en sorte. C'est euh, le chercher, chercher bonheur. Agir, en, agir dans, dans cette direction-là, euh, prendre conscience euh, de ces actes, voilà, des liens qui nous, qui, 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 nous, euh, qui nous attachent, quel que soit notre degré de parenté. Voilà. Et, euh, et je pense que c'est le but d'une vie d'être tranquille. Et euh, je pense que ça se passe mieux quand tu es heureux. Voilà. Et euh, ça a l'air simple comme ça, mais c'est une longue démarche, un travail sur soi, une réflexion. Euh, et euh, je suis content qu'on puisse euh, le découvrir au fur et à mesure des disques parce que même lorsque le discours paraissait obscur ça partait toujours du bon intention toujours, toujours, seulement euh, je n'avais pas euh, de quoi faire la différence voilà, c'est à dire que c'est ce que je dis souvent, c'est que au début euh, j'ai longtemps pensé jusqu'à longtemps après mes débuts dans, dans la musique qu'on pouvait tout régler que par la force voilà. Et sincèrement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une, une démarche pacifique a une certaine euh, couleur. C'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est, qui est futile. C'est euh, après beaucoup de, de, de convictions violentes. Mmh. Voilà. Tu vois. Donc euh, il a fallu déconstruire ça. Et euh, aujourd'hui, je suis en bonne voie parce que à l'âge où euh, il arrive un moment où il faut inculquer un peu, tu vois, juste au début quand même. Juste parce que j'ai une fille, par exemple, et des neveux et des enfants qui me sont plus ou moins proches. Ben, euh, tu te dois d'être positif aussi et d'être heureux. Enfin, non, de... je suis content d'être arrivé à ce stade de ma réflexion pour pouvoir transmettre quelque chose que je pense enrichissant. Tu vois non pas que ce que j'aurais pu transmettre avant était pauvre, mais que c'est plus intéressant maintenant. Je voilà. pense toujours que l'amour est mort. Bien sûr, plus que jamais. D'où l'importance de la démarche. Il suffit de faire une carte du monde, de regarder les actualités, et de voir le, le, à quel, à, où en est la relation entre les hommes et les femmes pour avoir une idée du niveau de l'amour d'aujourd'hui. C'est pour moi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Pour avoir une idée d'où nous en sommes aujourd'hui au niveau de l'amour. Tu vois, les, les gens ne rêvent plus. Comment tu veux faire de l'amour sans rêver Les gens ne se parlent plus du tout. Plus du tout. C'est-à-dire, j'ai entendu parler l'autre jour qu'il y avait des, des, euh, des, des meetings, des datings, où les gens se parlaient dans la même pièce avec leur téléphone. C'est extraordinaire. Ça existe ça vraiment ouais. Les gens se rencontrent et se parlent par téléphone ouais, ouais. Dans la même salle, dans la même pièce. C'est extraordinaire. L'amour est mort, ça sonne moins violent qu'à l'époque où j'ai sorti le disque. Tu vois, aujourd'hui, oh, l'amour est mort, ouais. tu vois. Mais à l'époque, euh, c'était très mal pris. Mais euh, si tu voyais bien, c'était la direction où on allait à toute vitesse. Et c'était prévisible, je veux dire, c'était clair. Si on part de ce postulat en telle année, à un certain moment, on va se retrouver là. C'est assez logique. Tu roules tout droit, 
il euh, n'y a pas de virage. Tu vois, t'as pas mmh. de frein. C'est quoi tes rêves aujourd'hui Mes rêves, c'est la vie que je mène. Tu vis, tu vis la vie rêvée Ouais, je, je, je vis la vie que je rêve. Parce que je pars d'une un, obscurité, d'un désespoir qui fait que tout est bon à prendre. Est-ce que euh, le Lipopet Bar, euh, qui est l'album que tu as sorti, euh, j'ai oublié l'année, pardon, avec les Jazz Bastards sur Blue Note, qui était un album euh, avec des musiciens, etc., est-ce que c'est le tournant de ta carrière Parce que j'ai l'impression, ouais, moi, qu'après, c'est aussi là où, d'ailleurs, maintenant, tu joues des instruments, donc tu as eu mmh. une autre approche de la musique, etc. Mmh. Euh, Est-ce que, voilà, c'est le tournant de la carrière d'Oxmo Puccino Total, total. Et ça m'a fait rire, parce que c'était involontaire. Et on est venu te voir, je crois, pour ce projet, non mmh. Comment, ouais, c'était pas toi qui as voulu sortir ce projet Non, non. 2003-2004, je sors le Cactus Sibérie. Ambiance, les Clash. Ouais, déjà Ambiance, gros chiffre de vente. Ambiance, je parle de ma voiture, je parle plus de la mère, de la, de la maison que je lui ai achetée. C'est la période post-50 cent. Hein, voilà, exactement. Là, ça ne me correspondait plus du tout. Mon album était hors cadre. Je me sentais plus du tout en adéquation, mais vraiment plus du tout. C'était plus mon milieu, c'était plus ma musique. C'était plus l'état d'esprit. Il n'y avait plus d'état d'esprit d'ailleurs. Il y a Nicolas Flug, que je vous rappelle d'ailleurs, qui vient me voir et qui me propose, qui me dit, il faut que je te vois, je voudrais te parler de quelque chose. Et il me dit, ouais, euh, je te verrais bien faire un disque sur Blue Note. C'est beau qu'on vient de dire ça. C'est génial. Mais après, qu'est-ce que tu vas faire Je dis oui tout de suite, parce que c'est intéressant, le challenge est gros. Et que surtout, j'avais plus rien à faire là où, à la maison où j'étais. Ouais. Donc, je lance en studio avec des gars que je connais pas. Une grande notion de mon ignorance qui se pointe très vite parce que les gars sont pointus. Aucune idée de ce que je vais faire. Beaucoup de monde qui se pose des questions, aucune motivation. Et là, ben, j'écris, je cherche, je cherche, je cherche. Oui, il y a le festival Blue Note qui arrive, il faut rentrer monter sur scène, c'est l'occasion. Il me dit ce qui n'est pas fini, c'est pas grave. On y va. Et avant que le disque soit fini, on a déjà un bon accueil. Donc on termine le disque. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai plus de dates que je n'en ai jamais eu en trois disques. Ouais. Et euh, tu passes des concerts qui se finissent en baston à des concerts où les gens applaudissent pendant deux minutes et s'arrêtent tous en même temps avec du vin, des tapis rouges, avec des mecs en costard. Dans l'ascenseur, tu rencontres Avisha et Cohen, tu rencontres, Avish, tu rencontres Richard Bonin, tu vois Artoumani Diabaté jouer avec, euh, par exemple, euh, 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 je sais pas, des, des, artistes, euh, des artistes que tu vois dans les magazines de jazz. Et moi, j'ai toujours... Tu es rentré là-dedans euh, euh, ouais. ouais, je me suis retrouvé là-dedans au milieu de tout ça. Donc forcément, il n'y avait pas... de il n'y avait aucune comparaison à faire, j'étais bien là où j'étais. Et les questions que se posaient tous ceux qui étaient restés dans les clashs, elles me passaient au-dessus de la tête. Qu Est-ce que, est que tu penses que qu'est-ce que tu penses des gens qui, qui vont dire euh, oh, ce que tu, finalement ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y avait des gens en costume qui t'applaudissaient, etc. Et des gens qui peuvent dire que Oxmo il s'est embourgeoisé. Et alors, où est le problème On n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre parce que la personne qui dit ça voudrait bien être à ma place. Et surtout la personne qui dit ça n'aurait jamais travaillé autant pour s'y retrouver là et qu'être applaudi par des gens qui apprécient ta musique, ça fait du bien. Je suis arrivé dans un milieu où je n'étais pas le rappeur. C'était le gars qui sort de nulle part, qui vient faire une expérience avec des musiciens brillants. Ouais, ouais. D'un coup, ça devenait artistique. Il n'y avait plus de... Euh, on ne parlait plus de, de qui que ce soit. On parlait juste de l'expérience d'un mec qui vient du rap et qui fait un disque de jazz chez Blue Note et qui raconte une histoire parce que ça, Très peu l'ont relevé. On m'a juste parlé de ouais, t'es parti dans le jazz, sans écouter le disque. Et à, à, à force de constater ça, j'en avais de plus en plus rien à foutre. Si t'écoutes l'hypopète bar, c'est super hip-hop. C'est super hip-hop, c'est jazz dans les arrangements, mais les rythmiques, euh, euh, les textes, <rire> la façon d'interpréter les morceaux, c'est super hip-hop. Il suffit d'écouter le disque une fois pour s'en rendre compte. Voilà. Après, par goût, ça peut t'échapper parce que ça reste quelque chose de pointu et de précis, mais aucunement tu peux dire que c'est mal fait. Aucunement, c'est pas possible. Et c'est là ça que... Ça n'a pas été trop dit, ça, de toute façon. Que ça a été mal fait. Oui. C'est impossible, tu peux pas dire ça. Les mecs avec qui j'ai travaillé sont des fous. C'est ce que les gens appellent des génies. Et euh, quoi qu'ils fassent, ça ne peut pas tomber à côté. Tu vois Donc, d'un côté, c'était gagné d'avance quelque part. Et euh, donc, personne ne me, 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 me parlait plus du style du disque que du contenu du disque. Alors moi, j'ai continué à faire ma vie sur scène. On a l'impression que il n'y euh, a pas de nostalgie. Ce qui peut avoir parfois, c'est parfois logique à 40 ans de, 
d'être nostalgique d'une cer certaine époque et d'une manière de fonctionner. On ne sent pas ça chez toi Mais non, parce que l'avenir est formidable normalement, si tu le prépares bien. On a un temps limité hein, entre l'instant présent et le futur proche. Si tu commences à prendre sur ce temps pour te plonger dans le passé constamment, ben, tu provoques un retard que tu ne rattraperas jamais. Tu vois Et c'est ce qui fait que tu peux rester figé à une certaine époque. Et donc je fais très attention à ça. Le temps qui passe, c'est un de tes thèmes privilégiés. Privilégié pour moi. Tu as toujours parlé du temps. On a l'impression que tu étais obsédé par le temps même. Ben, le temps, c'est super grave. Celui qui n'est pas obsédé par le temps en perd tellement que... À un moment, ça va être compliqué pour lui. Mais le temps, c'est ce qu'il y a le plus important au monde. C'est une invention humaine qui vous rappelle qu'il ne faut pas le perdre. Tu vois Les animaux naissent, vivent et meurent, ils ne se posent pas de questions. Nous, on s'est mis ça dans la tête. Donc on doit dealer avec ça. Et moi, ma manière de gérer ça, c'est ne pas le perdre et d'en profiter. D'où cette démarche vers le bonheur conscient. Tu as, as une fille, effectivement. Euh, tu en parles, dans la musique. En tout cas, tu parles de... Tu fais d'être parent. Euh, Est-ce que est-ce qu'elle écoute ta musique Oui, un peu. Ouais. Elle écoute surtout quand, quand je la prépare. Est-ce qu'elle comprend ta musique Non, elle la comprend pas, elle la ressent. Quand tu vois le temps que peuvent mettre des adultes pour comprendre. Les enfants ressentent plus vite la musique. C'est un bon indicateur. Donc euh, lorsque je dois réagir à une musique, c'est bon signe pour moi. Est-ce qu'un week-end sur deux, c'est la suite de l'enfant seul quelque part Non. Non. C'est un morceau sur la solitude. Mais être seul avec une famille à charge, c'est pire que la solitude. Tu le penses Oui, bien sûr. L'enfant seul est tout seul. Il n'a pas tellement de responsabilité. Mais un week-end sur deux, c'est un enfant seul, un papa seul, une maman seule. Et tout ça ensemble. C'est notre gestion. Notre douleur. Ouais. Les poteaux. Les poteaux. Est-ce que ça, c'est la suite d'avoir des potes C'est la... un autre épisode. Un autre épisode. Parce que c'est un sujet qui bouge au fur et à mesure de, du temps. Pour moi, c'est une mise à jour. Mise à jour. C'est-à-dire, euh, le dernier que j'ai fait, j'avais euh, 20, 20 ah, C'était l'époque du Urban Peace, c'est ça ouais. C'était ouais, il y a longtemps. 24, 25 ans. Et je voulais faire avoir des potes à 40 ans. Où on en est euh, de, du concept des poteaux à 40 ans. Tu as des regrets, toi, dans ta carrière Non. Aucun. Tu as fait des erreurs J'avais lu euh, un truc de Montaigne qui disait qu'on appelle les erreurs ce qu'on a fait de manière naturelle. En gros, que c'est quelque chose qu'on a fait de manière naturelle, on l'a voulu. Et puis, ça ne s'est pas passé comme on l'a rêvé, mais c'est logique, quelque part. Et moi, comme j'ai toujours agi avec le cœur, avec sincérité, et de plus en plus avec le temps, dans l'esprit d'arrangement, bah, ça ne se pose pas, quoi. Tu vois mmh. Ça ne se pose pas, il n'y a pas de regret. Tu ne peux pas regretter d'avoir fait quelque chose avec, avec, avec euh, sincérité. Tu vois C'est plus euh, l'expérience ou l'interaction qui transforme sans mauvaise expérience qui est regrettable, plus que ce que, ce que tu as mis de toi. Tu vois Moi, euh, tu pourras demander de tous les gens avec qui ça s'est mal passé euh, à la fin. Euh, je veux dire, euh, je m'en sors pas sale. Tu vois Je m'en sors pas sale. Ça n'a aucun problème. Tous les différents que j'ai eu de toutes ces années, on peut en parler, je peux en parler, tu vois. Sans honte. Parce que même si je me suis trompé, c'était avec le cœur. Et même si j'ai mal fait et que j'ai voulu faire, je ne le regrette pas. C'est pour ça que je fais attention. Parce que je ne regrette pas le mal que je fais. Tu penses à, à quel différent par exemple ben, Les désaccords par exemple, pour parler euh, de quelque chose de populaire, les désaccords qu'il y a eu qui ont fait qu'on sait, qu sait que Time Bomb n'est pas devenu ce que les gens ont rêvé. Tu vois Voilà. Ben, j'ai été clair, j'ai été franc. Et puis voilà. Et ça tout le monde le sait. Ce qui est fou avec Time Bomb, justement, c'est que on a presque l'impression maintenant que c'est plus gros qu'à l'époque dans le souvenir des gens. Parce que vrai. ça a duré assez peu de temps, mm -hmm. cette espèce de, de moment assez magique où c'est vrai qu'il y avait plein de, de rappeurs extraordinaires qui 
travailler ensemble. Est-ce que tu t'es jamais dit qu'est-ce qui aurait pu se passer Non. Si on avait vraiment tous bossé ensemble, Booba, Hill, Oxmo, Pete. Ce qui s'est passé est tellement énorme qu'on en parle encore aujourd'hui. Alors qu'est-ce que les gens vont chercher Oui, mais y a, finalement, il n'y a, a pas eu Vivez de... Vivez déjà ce qui s'est passé Il n'y a pas eu de choses qui ont été gravées sur 10, de, 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 pour, qui ont marqué vraiment... À l'époque, les... c'était compliqué de faire ça. À l'époque, c'était compliqué. Il ne suffisait pas d'un ordinateur et d'un compte YouTube. Donc c'était très compliqué de réunir tout le monde. Aller en studio, c'était un événement. Tu vois c'était pas évident, non, 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 c'est pour ça, c'était pas facile, pas du tout. Alors, si tu mélanges euh, les idées tout un chacun et, et, et tout ce qui fait que ne peut pas être d'accord sur tout, évidemment, ça, ça simplifie rien. Et c'est normal, et c'est normal. Donc, je n'étais pas dans l'expectative de qu'est-ce qu'on aurait pu devenir euh, et compagnie. Ça, c'est du rêve, un mauvais rêve même. Opéra Puccino est sorti en 98. Mmh. C'est ça, hein une grande, grande année pour le rap français. Oui. Et un, tu parles de l'année 98 oui. sur l'album. Oui. Tu parles de l'été 98, de la victoire de la France. C'était bien, hein ben, C'est ça que j'adore, c'est qu'il n'y a aucune nostalgie dans ce morceau. Je parle de la France aujourd'hui, qui devrait tirer des leçons de cette France-là. Tu parles de quoi Parce qu'on a aussi parfois associé ce moment-là à la France Black Bomber, etc. Et parfois ce fantasme d'une France unie, etc. Non, qui n'a pas duré. Une France cool. Une France qui s'accepte. Je parle même pas de couleur. Une France qui se prend telle qu'elle est et qui avance. Au lieu de traîner une patte, blessée, en pensant que c'est pas la sienne. On veut dire que en 98, c'est passé quelque chose nationalement qui a laissé entrevoir quelque chose, une possibilité. On se plaint aujourd'hui ce qui se passe, comme si. Euh, tout le monde n'y contribuait pas, mais tout le monde participe à ça, à ce dont on se plaint, tout le monde. Et, euh, et vous pouvez dénigrer aujourd'hui, vous plaindre, mais si vous vous y mettez du vôtre, ça peut ressembler à ça. Et je tenais à le faire parce que ça m'amusait par rapport aux jeunes qui n'ont pas vécu. Elle n'est pas cool la France de 2015 Elle est superbe. Ça reste un point de vue, mais elle est superbe. C'est ce que je dis quand les gens se plaignent à l'époque 2005 avec tout ce qui s'est passé. Il leur dit, moi j'ai connu Pasqua. Donc, on est cool. On est super cool. Et puis, euh, quand tu as la chance de voir un peu du pays, on est, on, est pas si France, on est bien en France. On est bien en France. Vous verrez le jour où vous allez payer pour entrer à l'hôpital. Ce sera beaucoup moins marrant. Voilà. C'est-à-dire, tu ne rentres pas dans un cinéma sans le ticket. Il y a des pays où tu ne sors pas de ta carte bleue. Ta jambe, elle sera pas réparée, mec. Très important. Très, très important. C'est. On est là à dire la santé avant tout, la santé avant tout. Mais dans un pays où tu crèveras pas dans la rue. Tu vois Tu passes un coup de téléphone. Il y a une voiture, un camion qui arrive. Il s'occupe de toi. En moins d'une demi-heure. Dans le pire des cas. Tu te rends pas compte de ce que c'est. Est-ce qu'il y a un stress Est-ce que. Il euh, y a encore une appréhension avant la sortie d'un disque comme ça Qui est ton combien hein 7-8ème, hein, ouais. avec Escapade, avec Ibrahim Malouf, euh, qui est un album. Ouais. Comment tu te sens J'ai pas le temps de me poser la question, parce que je suis déjà dans la tournée, et je suis déjà dans la pré-tournée. Je fais tout pour que ce disque se passe bien. J'ai une équipe de choc qui me fait euh, mieux dormir. Et euh, on vogue, on vogue. On sait juste qu'on fait en sorte que le voyage soit beau. Et, et, et ça lance pas mal, vraiment. Merci beaucoup. De rien. C'était un plaisir. Bah ouais, vraiment. C'était bon ah Ouais, vraiment. J'ai fini mon assiette. C'est beau, t'as voilà. beau, t'as plus Je suis pas privé de dessert. Ouais, je crois qu'on est un peu privé de dessert, mais la, parce la que... La viande crue, c'est pas... Si, c'était bon, c'était ah bon. Ouais. C'était bien. Oh, bien. D'accord. Bah, c'était cool. Bah, c'était cool. Bah, plaisir partagé. Ah. Merci beaucoup. Les gens pointus.